Φίλοι μου, γεια σα. Το ότι είμαστε αναγκαστικά κλεισμένοι σπίτια μα αυτή την εποχή μπορεί άραγε να είναι ωφέλιμο για εμά του χριστιανού. Ας δούμε το παράδειγμα μιας ιδιαίτερης κατηγορίας ασκητών που πολλοί από αυτούς ανακηρύχθηκαν Άγιοι από την Εκκλησία μας. <Κι> Αυτοί λοιπόν οι αναχωρητές ήταν οι έγκλειστοι. Αυτός ο τρόπος άσκησης ξεκίνησε το 4ο αιώνα μετά Χριστόν οι ασκητές αυτού του τύπου κλείνονταν σε ένα κελί, σε μία σπηλιά, ακόμα και σε έναν τάφο. Σφράγιζαν την είσοδο και άφηναν ένα μικρό μόνο άνοιγμα για να παίρνουν την τίτροφή τους και να συνομιλούν με τους επισκέπτες τους. Ονομαστοί έγκλειστοι υπήρξαν Ιώσι Βαρσανούφιος και Ιωάννης ο Προφήτης, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, καθώς και ο Όσιος Νεόφυτος, ο Κύπριος, τον 12ο αιώνα, που έζησε 50 χρόνια μέσα σε ένα κελί που ήταν σκαμμένο σε βράχο και το ονόμαζε Εγκλίστρα. Τελευταίος έγκλειστος υπήρξε ο Όσιος Θεοφάνης ο Ρώσος, τον 19ο αιώνα, που έζησε ο Σερυμπίτης σε ένα κελί στην έρημο για 28 ολόκληρα χρόνια. Σας προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο του με τις ψυχοφέτημες επιστολές του. <Κι> Αλλά ακόμα και για το σημερινό μοναχό, που ζει στο κοινόβιο, το κελί του ένας χώρος άθλησης και προσευχής. Ένας ιδιότυπος τρόπος ζωής, αλλά και ένας χώρος μαθητείας, διδασκαλίας, μελέτης, εργασίας και συγγραφής. <Κι> Θα αναφέρω επιγραμματικά το πρόγραμμα ενός μοναχού. Η καθημερινή ζωή ξεκινά λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο μοναχός ξεκινάει τον κανόνα του κάνοντας κοποσκήνι με την ευχή του Ιησού και με προσκυνητές μετάνοιες, όπως έχει ορίσει ο γέροντας για αυτόν και για κάθε μοναχό. <Κι> Στη συνέχεια πηγαίνει στο Καθολικό, στην Εκκλησία δηλαδή του Μοναστηριού, όπου με το Μισονικτικό ξεκινά η πρωινή ακολουθία. Διαδοχικά ακούγεται ο Εξάψαρμος, ο Όρθρος, οι ώρες, και τελείται στο τέλος η Θεία Λειτουργία. <Κι> Ακολουθεί το κοινό γεύμα στην τράπεζα, όπου ο αναγνώστης διαβάζει πνευματικά κείμενα. Στη συνέχεια, ο μοναχός πηγαίνει στα διακονήματά του, δηλαδή στην εργασία που του έχει αναθέσει το μοναστήρι. Μετά τη λήξη των εργασιών, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, ξεκινά ο Εσπερινός. Τέλος το δείπνο και η ακολουθία του απόδειπνου μαζί με την παράκληση και τους χαιρετισμούς. Μετά πάβει κάθε κίνηση στη Μονή, η εξωτερική πόρτα κλείνει και ο μοναχός αποσύρεται και πάλι στο κελί του για μελέτη, προσευχή και ανάπαυση. Μήπως λοιπόν αδελφοί μου πρέπει να δούμε αυτό τον έκτακτο εγκλεισμό και εμείς λαϊκοί σαν μια καλή ευκαιρία για να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα. 
ειδικά τώρα που διανύουμε τη μεγάλη τεσσαρακοστή που είναι περίοδος πνευματικής μάχης κατά των παθών και επιπλέον φέτος που οι γνωστές καταστάσεις κρατούν κλειστού τους ναούς μας. Μπορούμε κάποιες από τις λειτουργίες να τις κάνουμε μόνοι μας ή και οικογενειακά στο σπίτι μας. Παράδειγμα να διαβάζουμε τους χαιρετισμού της Παναγίας κάθε βράδυ, να κάνουμε το απόδειπνο μετά το φαγητό ή όποια άλλη προσευχή μπορούμε να πούμε. Πολύ χρήσιμο είναι το μικρό προσεφητάρι, αυτό το βιβλιαράκι που έχει τις βασικές προσευχές της ημέρας. Να βάλουμε κάποιες ώρες στο πρόγραμμά μας για να κάνουμε κομποσκίνη. Εκτός από τις γνωστές ευχές, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώνουμε και το Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μπορούμε να λέμε και επίκαιρες, όπως για τους ασθενείς και τους νοσηλευτές που δικοιμάζονται και για τους ανθρώπους που αγωνίζονται στα σύνορά μας. Να διαβάζουμε πνευματικά βιβλία που οι περισσότεροι μπορεί ήδη να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και την Αγία Γραφή. Μπορούμε να κατεβάσουμε πολλά δωρεάν βιβλία από το διαδίκτυο. Μία ωραία σελίδα που μπορούμε να βρούμε πολλά έντυπα σε μορφή PDF και να τα κατεβάσουμε δωρεάν είναι το docplayer.gr Α λιγοστέψουμε τις ώρες που είμαστε μπροστά στην τηλεόραση. Στο ίντερνετ υπάρχουν πολλά κανάλια που προσφέρουν ορθόδοξο περιεχόμενο, με πνευματικές ομιλίες, λειτουργίες, ακόμα και σε ζωντανό χρόνο. Προσωπικά παρακολουθώ το κανάλι του Γέροντα Νεκτάριου Μουλατσιώτη με πολλές πνευματικές ομιλίες και επίκαιρα θέματα. Επίσης στο κανάλι του Ιεροψάλτου Δημήτρου Παπαγιανόπουλου που έχει πάρα πολλές λειτουργίες και ψαλμούς από τον ίδιο καθώς και ζωντανές εκπομπές. Μπορούμε ακόμα να βρούμε διάφορα μαθήματα για ενδιαφέρουσες στα σχολείες για παράδειγμα η αγιογραφία ή η ψαλτική, που μπορούν να μας κρατήσουν για πάρα πολλές ώρες απασχολημένους και ταυτόχρονα είναι και πολύ ψυχοφέλημα. Φυσικά για να μην μας παίρνει από κάτω, θα πρότεινα να σκεφτόμαστε και να προγραμματίζουμε που θα πάμε διακοπές όταν επανέλθει η κανονικότητα. Η χώρα μας είναι πανέμορφη και έχει τόσα πολλά διαφορετικά μέρη που μπορείς να επισκεφτείς. Άλλωστε ένα ταξίδι είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Οπότε παρακολουθήστε βίντεο με ταξίδια στην όμορφη Ελλάδα μας και δημιουργήστε ένα κλίμα γλυκιάς αναμονής και αισιοδοξία. Καλό υπόλοιπο σαρακοστή σπίτι μου και καλόν αγώνα. Πάντα οι χριστιανοί φαινόμαστε στα δύσκολα και πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Θα κλείσω αυτό το βίντεο με ένα σχετικό λόγο του Αγίου Παϊσίου. Ο Θεός συχνά επιτρέπει να γίνει αυτό που είναι για το συμφέρον των πολλών. Δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά τρία-τέσσερα καλά μαζί. 
ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό, εάν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά. Όλα τα αξιοποιεί προς όφελός μας, και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Oh.